Hey hey, welcome to Rebecca Karen's Papercraft. Welcome back, thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt, dankjewel. Vandaag weer een slimline card. Today I'm showing you another slimline card and I've used the cute bear from Warm and Toasty and I've also used Life is Beautiful for the trees. Oh, I don't think you'll be able to, this is better. Otherwise you won't be able to see in the glare. Dat uh, weer spiegelt nogal. Nou, ik maak mijn kaarten altijd 7 bij 7 inch. I always make my cards 7 by 7 inches, which has score halfway at 3,5. Dus dat zullen we eens maar even doen. So you score your card at 3,5. Even dus vouwen en nalopen. Zo. Folding and burnishing. This is a piece of Whisper White cardstock which I have cut bigger than the card front. Dit is groter dan de voorkant van mijn kaart. En ik ga mijn uh, afbeelding in die hoek stempelen. I'm going to stamp everything towards this corner so that I can stick it on later and then cut off the excess. Dus dan kan ik het er naar de hand opplakken en dan wat te veel is eraf knippen. En een stukje restpapier voor de wens in de kaart. En de pit of. Uh, a piece of what, whisper white. I was going to <laughs> uh, scrap paper. Okay, let me get my tongue around that. A piece of whisper white scrap for the sentiment inside. First, I'm going to stamp my polar bear, and um, oh yes, the polar bear and the um, ice he's skating on are also stamped with clear embossing powder, and then the snowflakes are stamped with the uh, white craft ink and then the white embossing powder. Dus ik heb het transparante embosspoeder gebruikt voor de beer en het ijs en dan uh, witte craft ink inkt en het witte stamping embosspoeder voor uh, de sneeuwvlokken. Oké, okay, so my teddy bear. I'm going to stamp him. It's not a teddy bear, Karen. It's a polar bear. Okay, there roughly. And if you're quick about it, um, pour your clear embossing powder on, it will still stick because your ink needs some time to dry. Okay, that's that. Let me close that. Then I want some seaside spray and I have here which is really uh, the, the bottom part of a tree but it works for ice as well so I'm stamping and then stamping off and of course I try to avoid and now I'm stamping off a bit I try to avoid the um, Stamping off once is okay. See, I try to avoid where I've stamped before because there's powder there. Now I close my ink pad. Stampen kussen dicht doen. Stempeltje even schoonmaken. Clean my stamp. And again with the Versamark. En weer met de Versamark ga ik nu over... ...het ijs heen. And then again, the clear embossing powder. Weer dat transparante embosspoeder. En dat ga ik dan eventjes smelten. And I'm going to melt this with my heat tool. Make sure that you heat up your heat tool 
enough beforehand. Zorg ervoor dat dat heat to heet genoeg is, dan gaat het veel makkelijker. But it's much easier to do. Okay, now you can see the ice is also nice and shiny. Ook het ijs is nu blinkend. Dan ga ik de bomen stempelen. I'm going to stamp my trees. And I'm using cinnamon cider. Ik gebruik cinnamon cider. En ik heb er wat papier onder gelegd. Want ik ga natuurlijk die bomen is groter dan je, uh, je mat. The tree is larger than your mat. So you're going to stamp off the edges. Ik ga het ook echt vanaf die rand, over die rand heen stempelen. Ik zet wel inkt op de hele stempel. I do ink up all of the stamp. Oh, hang on. Let me just get a bit out. It's a bit awkward because it's such a big block, this. Okay. Now then, I want my tree roughly there. All right. Ink up again. Nu ga ik mijn boom een beetje aan de linkerkant en naar de bodem toe. I'm going to stand towards the bottom and on the left again. Zo, en nog één keer de boom. En one more time the tree. And I'm going to stamp this one. Wow. Roughly there. Okay, now, nu de sneeuwvlokjes met de craft inkt. Snowflakes en craft ink. I'm using craft ink on purpose. Ik gebruik expres die witte inkt, want dan zie ik tenminste waar ik al gestempeld heb. It's easier for me to see where I've already stamped. And now I'm stamping just a random pattern also off the paper. I'm not stamping snowflakes over the polar bear. I stample geen sneeuwvlokjes over the bear heen. Maar dan zie je hem niet meer. You won't be able to see it anymore. Okay, some snowflakes there. Just checking in the light. Alright. Then the white boss powder. And the tree may still be a bit wet, you see? So it also clings to the tree. Het blijft ook een beetje aan die boom plakken. Dat is wel een leuk effect, want dan is het net alsof de boom ook vol met sneeuw zit. It has a nice effect, because it looks as if the tree has been snowed under as well. Let me just get rid of the excess powder. Yep. Again, some heat embossing. I hope you could see this on camera. Ik hoop dat je dat onder het filmen hebt kunnen zien een beetje. Want de poeder zo het altijd smelt, dan wordt het vanzelf wit. The powder goes white when it melts. And opaque en onderzichtig. Nou, ik gebruik nu twee stamping blends. De Rococo Rose, dark and light. And I'm going to color. Let me put my reading glasses on. Mijn leesbril opzetten en dan gaan we dat kleuren. Okay, so you could see me put in some extra shading and when this dries you won't see that line so much anymore. And that's also the reason why I have this as a separate mat. 
je ziet, ik heb wat schaduw aangebracht. En ook de reden waarom ik dan deze aparte mat heb. Want dat, die inkt gaat er doorheen. Die inkt will bleed through. So it's much better if you stick it on your card. Instead of having this as your card. Dus het is beter om het op je kaart te plakken dan dat je alleen maar een kaart van Whisper White hebt. Nou, die gaan we even vastplakken. En even het poeder weg doen. Zo. Ach, die is leeg. <laughs> I just took out an empty bottle. No good. Oké, okay, so I'm putting ink along the edges of the base card. Ik zet... Ja, inkt. Um, glue. <laughs> Sorry, not ink. Glue. Well, I've got teddy bears instead of polar bears. I've got ink instead of glue. Time for Betty Bye. Right. Now I am putting... the edges of my card straight. And I can still move my card about a bit. Ik kan hem nog een beetje bewegen doordat hij droog is. Oké, okay, nu zit hij mooi aan alle kanten gelijk. It's nice and straight along all the edges. And when it has adhered, I can cut off what is too much. Oké, okay, I have a strip of Whisper White. Is this? Ja, yeah, it's just... Mm, I think it's just a bit over one inch. Well, I can always trim it down. I have the... Sentiment from the stamp set Warm and Toasty, which I'm going to stamp. And I'm trying to get it as straight as I can onto my strip of cardstock. Well, that's good enough. Again, I've put some clear emboss powder on top. I have a transparant en bospoeder overheen gedaan. Dit ga ik weer even um, embossen. I'm going to heat emboss this. And meanwhile I'm cutting my card. Oké, okay, dit is ook mooi blinkend. This is also nice and shiny. Right, some cutting. Bijna klaar. It's almost ready now. I'm using the Banner Triple Punch. Ik gebruik de drie banners bons om dat vlaggetje zo te maken. To make the flag. And I'm just checking. Yeah, it's just a bit too wide. So I'm cutting off a bit of paper. Dus iets te breed voor een strookje. Dus ik snijd er een klein stukje af. Aan de bovenkant maar. I'm going to cut off a small piece along the top. Oké. Okay. Mm. Dat is te small to hold. Dat kan ik niet vasthouden. Dus ik plak hem even vast. I'm just sticking it down. Ah, see, it did move on me. It's awkward when you have these tiny pieces. Nou, dit is much beter. Kijk, zo gaat het beter. En is nog steeds, ja, die zit nog steeds goed in het midden. En het is still alright in the middle there. Oké, okay, my banner triple punch. Um, first I'm going to cut off a bit. And I know how much you will cut off. Nu weet ik hoeveel je er afknipt. Sponst, kijk, en dan leg ik hem er zo op. En ik wil hem daar ongeveer hebben. This is where I more or less wanted, so I'm using my grid paper to put my strip straight and then, oh, oops, forgot where it was there. Okay, then I draw a pencil line and cut. And now when I punch it, it's in the position where I want it. And as I nu dan punch, dan zit it precies Waar ik hem wil hebben. Nou, dan hoeft deze alleen maar even aan de binnenkant. Dus een beetje sneeuw. 
snail. <laughs> oh, ik moet echt naar bed. I really should go to bed. I, um, go and sleep. It, it is quite late, so that's true. But I wanted to film this. Het is laat. Ik wilde dit graag filmen. Snail. Seal. <laughs> seal. This is called seal. Okay, and I want some more glue. Oh, nog een beetje. Deze lijm. En dan zet ik hem hier met de zijkant gelijk. I align it along the edge on the left. And a lovely card finished. Now this could be a Christmas card, it could be a birthday card, because there is no particular Christmassy sentiment on. Dit is een kan een kerstkaart zijn, kan ook een verjaardagskaart zijn, want er staat niet echt iets kerstacht, kerstachtigs op. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. See you next time. Bye bye.